ஓகே கைஸ் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது பேர்ட்ஸ் அண்ட் டிப்ஸ் நான் உங்கள் பற்றி ஸோ இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா டிஎன்எஸ்னா என்ன ஸோ அதை சேஞ்ச் பண்ணுறது மூலமாக வந்து என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் பண்ண முடியும் அதை எப்படி சேஞ்ச் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இந்த வீடியோ நம்ம பார்க்க போகிறோம் இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா நான் போகிற எல்லா வீடியோக்கும் உங்களுக்கு ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடும் ஓகே எஸ் நிறைய பேர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணியிருந்தீங்க ஸோ பூ எக்ஸ்பிளைன் சீரியஸே நீங்கள் பண்ணுறது இல்லை அதை கண்டினியூ பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு ஸோ நானுமே வந்து அந்த டிஎன்எஸ்னா என்னங்கிறத உங்களுக்கு சொல்கிறேன்னு சொல்லியிருந்தேன் ஸோ அதை பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் டிஎன்எஸ்னா என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ டிஎன்எஸ்னா என்னன்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டொமைன் நேம் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதோட ஷார்ட் ஃபார்ம் தான் டிஎன்எஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ இதை சிம்பிளாக இன்னும் புரியுற மாதிரி சொல்லணும் அப்படின்னா நம்ம எல்லாருமே பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க அவங்க எல்லாத்துக்கிட்டையுமே மொபைல் நம்பர் இருக்கும் அதாவது அவங்களோட மொபைல் நம்பரை நாம் வச்சிருப்போம் பட் ஆனால் நம்ம மொபைல் நம்பரை நாபக வச்சுக்கிறோங்கிறது ரொம்பவே கஷ்டமான விஷயம் ஏன்னா ஒவ்வொன்றும் பத்து டிஜிட் நம்பர் ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா நம்ம போன் எடுத்து கான்டாக்ட் சேவ் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா ஸோ என் ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தன் அருண் இருக்கானா அருணோட நம்பர் இது அப்படின்னு போட்டு நான் சேவ் பண்ணிடுவேன் ஸோ இப்போ நான் என் ஃப்ரெண்ட் அருணுக்கு கால் பண்ணுனா என்ன பண்ணுவேன் அருணுங்கிறத சர்ச் பண்ணி நான் உங்களுக்கு கால் பண்ணுவேன் ஸோ அவங்க நம்பருக்கு கால் போகும் ஸோ இதே சினாரியோ தான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்டர்நெட்ல ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ இந்த டிஎன்எஸ்ங்கிறது இல்லை அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்ம இன்டர்நெட் யூஸ் பண்ணுறது ரொம்பவே கஷ்டப்பட்டிருப்போம் ஸோ உங்களுக்கு என்ன அப்படிங்கிறத சொல்றேன் ஒவ்வொரு வெப்சைட்டும் தான் நமக்கு தெரியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கூகுள் டாட் காம் ஃபேஸ்புக் டாட் காம் ட்விட்டர் டாட் காம் இதெல்லாம் ஸோ இந்த வெப்சைட்டு ஆல்பெட்டிக்கில் இருக்கு ஸோ அதனால ஈஸியாக நம்மளால நாவ வச்சுக்க முடியுது ஜஸ்ட் கூகுள் டாட் காம் டைப் பண்ணீங்கன்னா ப்ரௌசர்ல வந்துடும் பட் கம்ப்யூட்டருக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த டாட் தெரியாது அதோட ஐபி அட்ரஸ் தான் தெரியும் ஸோ இது ரெண்டையும் லிங்க் பண்ணுற வகையில் தான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த டிஎன்எஸ் இருக்கு அதாவது கூகுள் டாட் காமுக்கு ஒரு பதினாறு டிஜிட் ஐபி அட்ரஸ் இருக்கும் ஸோ இந்த டாட் காமுக்கு இந்த ஐபி அட்ரஸ் தான் அப்படிங்கிறது எல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த டிஎன்எஸ்ல ஸ்டோர் ஆகிட்டே வரும் அந்த சர்வரில் புது புது டொமைன் வாங்க 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 அந்த ஐபி அட்ரஸ் எல்லாமே அங்கே ரிஜிஸ்டர் ஆகிட்டே வரும் சப்போஸ் நீங்க உங்க வெப் ப்ரௌசர்ல ஜஸ்ட் கூகுள் டாட் காம் டைப் பண்ணீங்கன்னா ஸ்ட்ரைட்டா பாத்தீங்க அப்படின்னா டிஎன்எஸ்க்கு போகும் கூகுள் டாட் காமோட ஐபி அட்ரஸ் என்னவோ அதை எடுத்துட்டு வந்து உங்க ப்ரௌசர் கொடுத்து ஸோ திருப்பி பாத்தீங்க அப்படின்னா அது உங்க இன்டர்நெட் சர்வருக்கு போகும் அதுக்கான வெப் பேஜ் ரெக்வஸ்ட் போயிட்டு உங்க வெப் பேஜ் பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்க ப்ரௌசர்ல வரும் ஸோ இந்த சினாரியோ தான் இப்ப வரைக்குமே நடந்துட்டு இருக்கு ஸோ ரியல் லைஃப்ல கொஞ்சம் திங்க் பண்ணி பாருங்க இந்த டிஎன்எஸ்ங்கிற ஒரு கான்செப்ட் இல்ல அப்படின்னா நீங்க ஒவ்வொரு வெப்சைட் போறதுக்கும் ஒரு பதினாறு பதினாறு டிஜிட்டல் உங்களால் ஞாபகம் வச்சுக்க முடியாது ஸோ அது ரொம்பவே கஷ்டமான விஷயம் ஸோ நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னா ஃபேஸ்புக்னா ஃபேஸ்புக் டாட் காம் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு டைப் பண்ணா போதும் ஸோ அந்த டாட் காமுக்கான ஐபி அட்ரஸ் என்னங்கிறது அந்த சர்வர்ல எடுத்து வரும் ஸோ எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த இமேஜ் பாருங்க எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த இமேஜ் பாருங்க இந்த இமேஜ் பாத்தீங்க அப்படின்னா யூசர் வித் வெப் ப்ரௌசர்ங்கிறத தான் நாம நாம இப்போ என்ன பண்றோம்னா ப்ரௌசர்ல இந்த வெப்சைட்டை வந்து நம்ம டைப் பண்றோம் ஸோ டைரக்டா வந்து டிஎன்எஸ்க்கு போகுது டிஎன்எஸ்க்கு போயிட்டு இந்த பேர் உள்ள வெப்சைட்டுக்கு என்ன ஐபியோ அதை எடுத்துட்டு வந்து ப்ரௌசர் தருது ஸோ உடனே பாத்தீங்க அப்படின்னா ஹெச்டிடிபி ரெக்வஸ்ட் வந்து யாருக்கு போகுது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இன்டர்நெட்டுக்கு போகுது ஸோ அந்த இன்டர்நெட்டோட அந்த வெப்சைட் சர்வருக்கு வந்து நம்ம கிளைண்டா ரெக்வஸ்ட் அனுப்புறோம் இந்த பேஜ் நான் ஆக்சஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே வந்து அந்த சர்வர் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுச்சு அப்படின்னா உங்க வெப் ப்ரௌசர்ல அது லோட் ஆகும் ஸோ இந்த கான்செப்ட் தான் ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்கு இதுதான் ஜஸ்ட் டிஎன்எஸ் ஸோ இந்த டிஎன்எஸ் சர்வரில் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதோட ஸ்பீட் அது மட்டும் இல்லாமல் அதோட செக்யூரிட்டி ஃபர்ஸ்ட் ஸ்பீடை பற்றி பார்த்தலாம் ஸோ டிஎன்எஸ் வந்து எந்த அளவுக்கு ஸ்பீடாக இருக்கும் அந்த சர்வர் ஸோ அந்த அளவுக்கு தான் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் ரொம்ப வேகமாக ரியாக்ட் ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஏதாவது ஒன்று ரெக்வஸ்ட் பண்ணுறேன் அது உடனே இத்தனை மில்லி செகண்டில் வந்து ரியாக்ட் பண்ணிடுச்சு அப்படின்னா உடனே இந்த ஐபி போய் அது கால் பண்ணிடும் உடனே வந்து நமக்கு வெப் பேஜ் லோட் ஆயிடும் இதே வந்து அந்த டிஎன்எஸ் ஸ்லோவாக இருக்குது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் எல்லாமே ஜாம் ஆகிடும் உங்களால் வந்து வெப் பேஜ் வந்து கரெக்டாகவே யூஸே பண்ண முடியாது ஸோ இதனால தான் பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் வந்து டிஎன்எஸ் வந்து கஸ்டம்ஸாக மாற்றிக்கிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஓப்பன் டிஎன்எஸ்
ஈஸியாக நீங்கள் எது வேணுமோ அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த கிளவுட் ஃபோரா வந்து ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவேன் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த டிஎன்எஸ்ல நீங்க ஒவ்வொரு தடவை என்னென்ன வெப்சைட்டை உங்க ஐபி இருந்து ஆக்சஸ் பண்றீங்க அப்படிங்கிற லாக் இருக்கும் ஸோ இந்த லாக் எல்லாமே இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துக்கு ஒரு தடவை அவங்க கிளியர் பண்ணிடுறாங்க இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா நீங்க என்ன டிஎன்எஸ்ல யூஸ் பண்றீங்கிற லாக் அவங்க சேவ் பண்ணிக்கிறது இல்லை அப்படின்னு சொல்றாங்க இது எல்லாமே ஃப்ரீயா கொடுக்குறாங்க ஸோ அதுதான் ஒரு நல்ல விஷயம் ஸோ இப்போ ரொம்ப முக்கியமான விஷயத்துக்கு வரலாம் எப்படி டிஎன்எஸ்ஸை நான் மாற்றுறது அப்படிங்கிறது ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு திங்க் பண்ணும் எதோட டிஎன்எஸ் நீங்கள் மாற்ற போகிறீங்கன்னு சொல்லிட்டு சப்போஸ் உங்கள் பிசிக்கு மட்டும் இந்த மாதிரி வெப் ஆப்டிமைசேஷன் ஆகணும் அப்படின்னா உங்களோட பிசியோட செட்டிங்ஸில் போயிட்டு உங்கள் பிசியோட டிஎன்எஸ் மாற்றலாம் மொபைலுக்கு மட்டும் ஆகணும்னா மொபைலோட டிஎன்எஸ் மாற்றலாம் பட் நான் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா என் வீட்டில் ஒய்ஃபை இருக்குது ஸோ நான் ரவுட்டர் வச்சிருக்கேன் ஸோ இந்த ரவுட்டரோட டிஎன்எஸ் மாற்றிட்டேன் அப்படின்னா அந்த ரவுட்டரில் கனெக்ட் ஆகிற எல்லா கனெக்ஷனும் பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த டிஎன்எஸ் வழியாக தான் போய் ஆகணும் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக பார்த்திங்கன்னா எனக்கு ஸ்பீடு செக்யூரிட்டி இது எல்லாமே கிடச்சிரும் ஸோ இதை எப்படி மாற்ற போயிட்டு கொஞ்சம் பாருங்க இந்த டீடைல்ஸ்ல பாத்தீங்க அப்படினா இப்போ என்னோடது 198.31.01 இருக்குல சோ இந்த நம்பரை தூக்கிட்டு போய் நான் பிரவுசர்ல போட்டேனா அந்த அட்மின் பேனல் குள்ள போயிடலாம் சோ இந்த அட்மின் பேனல் குள்ள போன உடனே என்ன பண்ணோம் அப்படி கேட்டிங்கனா டிஎன்எஸ் சர்வர் அப்படினு சொல்லிட்டு ஆட்டோமேட்டிக்கா இருக்கிற மாதிரி தான் அவங்க வச்சிருப்பாங்க அத நீங்க போய்ட்டு மேனுவலா மாத்தறது கொடுத்துட்டு என்ன பொறுத்த வரைக்கும் என்னோட சஜஷன்ஸ் 111 கொடுத்துருங்க இந்த கிளவுட் ஃப்ளோராங்கற இந்த இதுதான் வந்து நான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் டிஎன்எஸ் எதனால அப்படி கேட்டிங்கனா இதுதான் ரொம்பவே ஸ்பீடா இருக்கு அப்படினு கூட சொல்லலாம் சோ இத நீங்க மாத்திக்கோங்க செகண்டரி டிஎன்எஸ் கேட்டிருப்பாங்க இது என்னன்னா ஜஸ்ட் லைக் எ பேக்கப் சோ இந்த பேக்கப் எதுக்கு அப்படினு கேட்டிங்கனா ஃபர்ஸ்ட் டிஎன்எஸ் சம்டைம் 401 ஏதாவது வொர்க் ஆகல அப்படினா செகண்ட் டிஎன்எஸ் ஆட்டோமேட்டிக்கா அது இது பண்ணிக்கும் டிஎன்எஸ்னா என்ன டிஎன்எஸ் எப்படி மாத்துறது அத எல்லாமே நீங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க இப்போ ரொம்ப முக்கியமான விஷயத்துக்கு வரலாம் ஒவ்வொரு தடவை நான் வந்து ஒரு வெப்சைட்டை கனெக்ட் பண்ணக்குள்ள இந்த மாதிரி டிஎன்எஸ் சர்வருக்கு போய்ட்டு தான் போகுமானா அது அப்படி கிடையாது ஃபார் an example ஒரு வெப்சைட்டை நீங்க தொடர்ந்து யூஸ் பண்ணிட்டே இருக்கீங்க google.com அப்படினா அதோட ஐபி என்னங்கறத உங்களோட லோக்கல் சிஸ்டத்திலேயே உங்க சிஸ்டம் வந்து சேவ் பண்ணி வெச்சுக்கும் கேட்சா சோ இதனால என்ன நடக்கும் அப்படி கேட்டிங்க அப்படினா ஒவ்வொரு தடவை டிஎன்எஸ் சர்வருக்கு போய்ட்டு வரும் ஸோ இந்த மாதிரி லோக்கலில் சேவ் ஆகிறதுல அட்வான்டேஜ் இருக்கு டிஸ்அட்வான்டேஜும் இருக்கு ஸோ அட்வான்டேஜ் என்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு தடவையும் நீங்கள் போயிட்டு ஆகிறதுக்கு டைம் ஆகிறது மிச்சமாகுது நம்பர் ஒன்று இதில் இருக்க டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னதுன்னு கேட்டிங்கன்னா சம்டைம் அங்கே இருக்க வெப்சைட்டோட ஐபி மாறிடுச்சு அப்படின்னா அங்கே டிஎன்எஸ் சர்வரில் அப்டேட் ஆகும் பட் உங்கள் லோக்கல் சிஸ்டத்தில் அப்டேட் ஆகாது ஸோ இதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களோட லோக்கல் சிஸ்டத்தில் கமெண்ட் ஃப்ரம் ஓப்பன் பண்ணி இந்த கமெண்டை டைப் பண்ணிங்க அப்படின்னா இது வரைக்கும் சேவ் ஆயிருக்க ஐபி எல்லாமே ரேஸ் ஆகிடும் ஸோ இதனால பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த இரவு வரதை தடுக்கலாம் நீங்கள் இவ்வளோதான் டிஎன்எஸ்ங்கிறது இப்போ உங்களுக்கு என்ன அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியா வந்து நினைக்கிறேன் ஏதாவது பத்தின வீடியோ பண்ணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா அதே கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க நான் அதை பத்தி வீடியோ பண்ண ட்ரை பண்றேன் தட்ஸ் ஆல